வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இந்த சேனல்ல இதுக்கு முன்ன வீடியோல நீங்க பார்த்த 블ௌஸோட ஸ்லீவ தான் நாம இப்ப கட் பண்ணி தக்கறத பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்துல வர பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட உயரம் அஞ்சு இன்ச் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் சுற்றளவு ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது மேல் பக்க கிளாத்து நாலு பீஸ் லைனிங் கிளாத் நாலு பீஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சைட்லேருந்து ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த சைடில் அப்படியே ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு வளைவாக ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு ஒரு ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து அந்த மாதிரி வரும் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கிராஸ் பீஸை ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு கிராஸ் பீஸ் தேவைப்படும் இது த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ஒன் சைடாக மடித்து தைங்க இப்போ ரெண்டு பீஸுமே ஒன் சைடாக மடித்து தைச்சாச்சு இப்போ இதில் மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவுக்கு நம்ம மூணு இன்ச்சு மூன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி வளைவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இதில் கட் பண்ணாமல் நம்ம அந்த வளைவாக மட்டும் கட் பண்ணி அப்படியே இதில் டிசைன் பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் கட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏற்கனவே தச்சுருக்கிற அதே அளவுக்கு இந்த லைனிங் லாத்து வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி வளைவுகளில் கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க லைனிங் கிளாத்து அப்படியே அடிப்பக்கம் திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுக்குள்ள பீஸ்க்கும் இதே மாதிரி தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இதில் சிங்கிள் ஃபுட் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் சைடாக அந்த ஒன் சைடாக ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கிறது அதில் நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது த்ரெட் பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ அந்த த்ரெட் பைப்பிங் அந்த த்ரெட்டோட அளவுக்கு அந்த பைப்பிங் வரும் பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக அந்த ஃபுட் பைப்பிங் பக்கத்தில் நெருக்கமாக வச்சுட்டு அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க நம்ம கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கோனர்லாம் கட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம அந்த த்ரெட் வச்சு பைப்பிங் பண்ணும்போது அந்த வளைவாக இருக்கிற பகுதியை பாருங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போது இந்த ஷார்ட்டான ஸ்லீவுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் தூக்கலாக பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி த்ரெட் பைப்பிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சிருக்கிறேன் இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டரை இன்ச்சு அகலம் இருக்கிற கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து அப்படியே நம்ம தைக்கலாம் இப்போது நாலு இன்ச் அளவுக்கு இதில் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வைங்க ஒரு ஸ்லீவுக்கு ஒரு பீஸ் போதுமானது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் கைனால் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போது நீடியில் நூல் கோர்த்து விட்டுருக்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அந்த மாதிரி உள் பக்கம் விட்டு விட்டு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம கைனால் தைக்கும்போது அந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு மிஷினில் தைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம கைனாலே தைச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடில் இருக்கிற த்ரெட்டையும் அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் அதே சமயம் ரொம்பவும் லூஸாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது ஒரு அரை வட்டமாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு லைனிங் கிளாத்து எடுத்து வைக்கலாம் ஒரு சிலிவுக்கு ஒரு லைனிங் கிளாத்து போதுமானது அஞ்சு அஞ்சரை இஞ்சு நிலத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி வைங்க இப்போ கொஞ்சமாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போது மடித்து தைச்சிருக்கிறதுக்கு மேலே இந்த பீஸ் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இது நம்ம கைனால் தைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதை மறைக்கிற மாதிரி அதில் ஒரு தையல் தைச்சிடலாம் இப்போ அதே அளவுக்கு கோல்டு கலர் கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு 
ஒரு காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் இந்த மாதிரி தைச்சிடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நம்ம மேலே எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது உள்பக்கமாக அந்த நூல் இலைகள்லாம் உள்பக்கமாக போயிடும் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த டிசைன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கிறது அதோட சென்டர் பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மடித்து மேலே அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ சைடில் இந்த ரெண்டு பீஸையும் வச்சிடலாம் இந்த ஸ்லீவோட எண்டு வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி சைடில் உள்ள பீஸு சென்டர் பீஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்வாங்கி அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக இந்த சென்டர் பகுதியில் ரெண்டு பீஸும் சைடில் உள்ளது அப்படியே நேராக இருக்கிற மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நமக்கு வெளியே தெரியுது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு சைடில் பின் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் ஒரு சைடில் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு பைப்பிங்க்கு வெளி பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ மேலே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸு ரெண்டாக மடித்து இது நமக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக காலஞ்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம் தையலுக்கு வெளி பக்கம் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பகுதியில் மாதிரி இந்த கம்பி வச்சு அப்படியே நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் பைப்பிங் இந்த கம்பி வெளிப்பக்கமாக அந்த கிளாத்தோட வரும் அப்படியே பிடிச்சி வெளிப்பக்கம் எடுத்துருங்க நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒரு கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு அப்புறமா நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது அந்த பைப்பிங்கில் ஒரு பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்போவுமே ரெண்டு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு சைடுக்குமே இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடிப்பக்கம் திருப்பி பார்த்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதே மாதிரி ரெண்டு சிலிவுக்குமே தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாக மடித்து நம்ம வளைவாக கட் பண்ணலாம் இப்போ ஷார்ட்டான சிலிவுக்கு அப்படிங்கும்போது நமக்கு மூணு இன்ச் அளவு வளைவாக கட் பண்ணுறது போதுமானது மூணு இன்ச் அளவு நம்ம வளைவாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்லீவ் கொஞ்சம் மேலே தூக்கலாக இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டான ஸ்லீவ்னாலே கொஞ்சம் மேலே தூக்கலாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் லாங்கான சிலிவ் அப்படின்னா நமக்கு மூன்றரை நாலு அந்த மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ இது மூணு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ தனித்தனியாக அந்த ஸ்லீவை நம்ம எடுத்துட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதை நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு சைடுக்கும் அந்த ஸ்லீவ் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லீவை சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம உடல் பகுதியோட வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் எல்லாமே தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்து லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை மட்டும் வைக்கலாம் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்து ரைட் சைடில் கொஞ்சம் டிசைன் நம்ம பண்ணுறதுக்கு சாரி கலரில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் கிராஸில் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு தையல் தைக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் அடிப்பக்கமாக திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கிளாத்து தெரியுது அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுட்டு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதுக்கு கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து இந்த பகுதியில் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதுக்கும் மேலே கோல்டு கலர் கிளாத்து வச்சு நம்ம பைப்பிங் பண்ணி அதுக்கும் மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ அந்த இந்த நூல்களே மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் பிங்க் கலரில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே பேக் சைடில் உள்ள கிளாத்தை வைக்கலாம் 
இப்போது வந்து ஆம்ஹோல் பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தும் சரியாக வர்ற மாதிரி அப்புறம் ஃப்ரண்டில் உள்ள லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் நெக்கு பகுதியில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வர்ற கிளாத்து வர்ற மாதிரி அப்படியே வச்சிடும் அப்படின்னா அந்த நெக்கு பகுதியில் தைக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த கிளாத்து இருக்கும் ஆம்ஹோலில் கரெக்டாக அந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு அப்புறம் எவ்வளோ கிளாத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்கள் கழுத்து பகுதியில் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டுமே நம்ம சோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா சோல்டரும் உங்களுக்கு நல்லா கவர் ஆகியிருக்கும் இது கொஞ்சமாக கிளாத் இருக்குது பாருங்கள் அதில் நம்ம கிராஸ் பீஸ் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதோட சேர்த்து நம்ம அடிப்பக்கமாக ஹெம்மிங் பண்ணியோ உங்களுக்கு மிஷினில் தைக்கணும் அப்படின்னாலும் மிஷின்லேயும் தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ எவ்வளோ கிளாத் இருக்கோ அந்த பகுதி வரைக்குமே நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடணும் கிராஸ் பீஸில் மேலே கொஞ்சம் மடித்து தைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் அடிப்பக்கமாக விட்டுருங்க கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு தான் அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் தைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நல்ல சோல்டர் பகுதியும் நல்லா கவர் ஆகியிருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு ரைட் சைடில் மட்டும் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இது ஸ்லீவ் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இந்த பகுதியில் அந்த பீட்ஸு பெருசாக வச்சு அப்புறம் அதை சுற்றி இந்த சின்ன பீட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அது பேக் சைடு டிசைனுக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இப்போது ஃப்ரண்டில் இந்த சைடில் நான் ஹெம்மிங் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் மிஷின்லேயே நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த சைடில் நமக்கு சாரி தான் வரும் இப்போ இந்த இந்த ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாடலுக்கு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இது நீங்கள் வேறு பிளைனாக போடுற அந்த ப்ளவுஸுக்காக இருந்தாலும் இந்த ஸ்லீவ் வந்து நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு மேரேஜ் ப்ளவுஸுக்கு கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நான் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்லீவில் நீங்கள் ஸ்டோன் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த மாடலில் பண்ணி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப